टपिक only in grammar you can be more than perfect ta bolechilen william sapphire khub interesting ekta quote ejon ei add kora so what will we learn today ajke amra verbs er shongha verbs er prokar bhed verbs er proti ti prokar bhed der alada alada shongha ebong eder udharon shoho byabohar ebong ekti bakke kibhabe verbs er prokar prokar bhed guloke संगठन करते उदाहरण सकिब प्लेस क्रिकेट सकिब हमजेक्ट सकिब की करते सकिब हम क्रिकेट खेलते परवर्ती सोजा बांगल्लाक्स शे तब संज्ञा टी भेजे देखी खूब सहजे बुझे संज्ञा टी की उदाहरण देखी गानी करते बोझा तो कम गान गाय लक्ष्य कर बुझे पर वाक्यटर भार्व एवं वाक्यटर अबजेक्ट अथवा वाक्यटर थार्डी साधारण उदाहरण दिल्ली 
কোন একটি বাক্যে যদি আমরা দেখি যে একটি ভার্ভ রয়েছে এবং সেগুলো সেটি আসলে মেইন ভার্ভ না সেগুলোকে আমরা নন ফাইনাইট ভার্ভ বলা থাকতে পারি সো ফাইনাইট ভার্ভ এর ক্লাসিফিকেশন কি ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ লিংকিং মোডাল কোজিটিভ ফ্যাক্টেটিভ কগনেট এবং ফ্রেজাল লেটস ডাইভ ডিপার ইনটু ফাইনাইট ভার্বস এখন আমরা প্রত্যেকটি ফাইনাইট ভার্বের যে ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন গুলো আমরা শিখলাম একটু আগে আগের স্লাইডে এইখান থেকে আমরা প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা সম্পর্কে জানব সো প্রথমে ফাইনাইট ভার্বের প্রথম যে প্রকার ভেদ সেটি হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব তবে ট্রানজিটিভ ও ইনট্রানজিটিভ দুটি ভার্বের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে যাওয়ার আগে আমরা ট্রানজিটিভ এবং ইনট্রানজিটিভ দুটির মধ্যে যদি একটি কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস করি তাহলে হচ্ছে আমরা শুরুতেই হচ্ছে দুটি ভার সম্পর্কে খুবই ভালো মতো একটা আইডিয়া পেয়ে যাব আমরা এই যে ইমেজটি রয়েছে সেটি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তিনটি সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম দুটি সেন্টেন্সে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অবজেক্টের দরকার রয়েছে কিন্তু পরবর্তী সেন্টেন্স যেটা একদম ইমেজের শেষে রয়েছে অ্যান্ডি ফেল এখানে কিন্তু কোন ধরনের কোন অবজেক্টের দরকার করে নি তো কোন অবজেক্ট ছাড়াই হচ্ছে এখানে অর্থ প্রকাশ পেয়েছে তাই আমরা বলতে পারি যে যেই সেন্টেন্স গুলোতে কোন ডিরেক্ট অবজেক্টের দরকার করে না একটি অর্থবোধক বাক্য গঠন করার জন্য সেই সেন্টেন্স এর ভার্ভ গুলো হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ভ এবং যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে জশ অ্যান্ড অ্যান্ডি প্লেড বাস্কেটবল ইন দা ইয়ার অ্যান্ড অলসো জশ পুস অ্যান্ডি এখানে বাক্য গুলোতে অবজেক্টে দরকার পড়েছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই প্লেড অ্যান্ড পুস এই ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে এই ওয়ার্ড গুলোকে আমরা বলতে পারি যে এরা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ভ এছাড়া পরে যে বাক্যটি রয়েছে যেমন অ্যান্ডি ফেল এইখানে কিন্তু অ্যান্ডি ফেল এই ওয়ার্ডটি এই সেন্টেন্সটিতে ফেল যে শব্দটি এটি হচ্ছে ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ কারণ এখানে কিন্তু কোন ধরনের কোন অবজেক্ট অথবা ডিরেক্ট অবজেক্টে দরকার পড়েনি এবং এই জন্যই আমরা বলতে পারি যে এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে এক ধরনের ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ সো ট্রানজিটিভ ভার্ভ দ্য ভার্ভ হুইচ ইস অবজেক্ট ইজ নোন এস ট্রানজিটিভ ভার্ভ যেমন চিলড্রেন আর প্লেইং ইন দা পার্ক দ্য ম্যান রিডস আ বুক এইখানে কিন্তু দ্য চিলড্রেন আর চিলড্রেন আর প্লেইং ইন দা পার্ক এন্ড দ্য ম্যান রিডস আ বুক এই দুটি সেন্টেন্সটিতে যে ভার্ব গুলো রয়েছে এদের পরেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অবজেক্ট বিদ্যমান তাই যেই সেন্টেন্স গুলোতে অবজেক্ট থাকবে সেই সেন্টেন্স গুলোর ভার্ব গুলোকে আমরা বলতে পারি ট্রানজিটিভ ভার্ব লিস্ট অফ ট্রানজিটিভ ভার্ভ এখানে একটি লিস্ট দেওয়া হয়েছে ট্রানজিটিভ ভার্ভ সম্পর্কে যেমন আস্ক ড্রেস কনভার্ট ইমব্রেস ফলো হ্যান্ডেল ইন্ডালজ মক এক্সেপ্ট ব্রেক ডেজেল ইনাবল ফিনিশ হ্যান্ড জয়েন নোটিস এটসেট্রা সো আমরা আসলে কখনোই ট্রানজিটিভ ভার্ভ এর লিস্ট শেষ করতে পারবো না কারণ অনেক ভাবে হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ভ হতে পারে তবে এখানে হচ্ছে কিছু ট্রানজিটিভ ভার্ভ দেওয়া রয়েছে যেগুলো হচ্ছে আমরা ডে ডে টু ডে লাইফে সচরাচর ব্যবহার করে থাকি এরপর ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ তো আমি তো আগেই জেনেছি ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ কি জিনিস যে বাক্যে কোনো অবজেক্ট থাকবে না সেই বাক্যের ভার্ভ গুলোকে আমরা ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ বলে থাকতে পারি তবে আমরা কিন্তু আসলে কোন ওয়ার্ড দেখে বলতে পারি না যে এটি ট্রানজিটিভ অথবা ইনট্রানজিটিভ আমাদেরকে যদি বের করতে হয় যে একটি ওয়ার্ড অথবা একটি ভার্ভ কি ট্রানজিটিভ কিনা অথবা ইনট্রানজিটিভ কিনা আমাদেরকে আগে দেখতে হবে যে সেই ওয়ার্ডটি কিভাবে একটি বাক্যে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন এখানে কিন্তু একদম সিমিলার একটা ওয়ার্ড দুটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং একটি বাক্যে এই একটি বাক্যে ওই ওয়ার্ডটি ট্রানজিটিভ আর একটি বাক্যে সেটা ইনট্রানজিটিভ হি রানস ফার্স্ট এইখানে রানস কথাটি কিন্তু রানস ভার্ভটি কিন্তু ট্রানজিটিভ অথচ হি রানস এই বাক্যটিতে ডিজাপিয়ার লাস্ট নক রেসপন্ড রিমেইন অকার ভমিট সোপ রোপ এটসেট্রা সো এগুলো হচ্ছে সাধারণত বাক্যে ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ হিসেবে ইউজ হয়ে থাকে দেন এগেইন 
আমি যেটা আগেই বললাম যে আমাদের আগে বাক্যর প্রতি নোটিস করতে হবে সেখানে যদি কোন অবজেক্ট না থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি সেই বাক্যটির ভার্ব হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ অবজেক্ট থাকলে বলতে পারি ভার্বটি হচ্ছে ট্রানজেটিভ লিঙ্কিং ভার্ব সো লিঙ্কিং ভার্ব কি জিনিস আমরা যদি সংজ্ঞা দেখি লিঙ্কিং ভার্ব হচ্ছে এমন একটি ভার্ব সেটি হচ্ছে সেটির সাবজেক্ট কে ডেসক্রাইব করে আসলে এই ডেফিনেশন থেকে আসলে ক্লিয়ার ধারণা পাওয়া পসিবল না সো আমাদেরকে আসলে উদাহরণ দেওয়া লাগবে উদাহরণ কেমন হানি টেস্ট সুইপ এখানে টেস্ট যে ওয়ার্ডটি রয়েছে সেটি কিন্তু সেই বাক্যটির সাবজেক্ট সম্পর্কে একটি ধারণা দিচ্ছে এই জন্য আমরা বলতে পারি যে সেটি হচ্ছে এক ধরনের লিঙ্কিং ভার্ব আবার এটি লিঙ্কিং ভার্ভ কে কিন্তু কপিউলেটি ভার্ভ আমরা বলে থাকি এখন প্রশ্ন আসবে যে কপিউলেটি ভার্ভ কি কি জিনিস उंटमेंट William is excited about his promotion dreams come true when we believe in them so eigulo ke amra bolte pari hocche linking verb ekhon sobche important part je linking verb ke amra identify kibhabe korbo karon linking verb to mane amra linking verb er shongkha jeta dekhlam je seta subject ke describe kore ekhon amra to age shikhechi je verb er shongkha e hocche seti subject somporke describe korbe othoba tokho dibe so linking verb ke alada bhabe chinnito korar upay ki linking verb ke chinnito korar ekti onek guruttopurno upay hocche a linking verb is never modified by an adverb so seta ki amra jodi ei chart ti dekhi tahole amra dekhte pacchi je ekhane panch ti bakko roeche prothom duti bakko te amra dekhte pacchi যে হি স্পিক স্লাউলি হি রাইট স্লোলি এইখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেন্টেন্স গুলো কিছু দুটি অ্যাডভার্ব দ্বারা মডিফাই হচ্ছে যেমন সে কিভাবে কথা বলে সে লাউডলি কথা বলে সে কিভাবে লেখে সে হচ্ছে অনেক স্লোলি লেখে সো হচ্ছে আমরা বলতে পারি এই দুটি বাক্য অ্যাডভার্ব দ্বারা মডিফাই হচ্ছে কিন্তু পরবর্তী যে তিন চার এবং পাঁচ নাম্বার সেন্টেন্স গুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু কোন অ্যাডভার্ভ ধারা মডিফাই হচ্ছে না যেমন হি বিকামস আ ডক্টর শি লুকস বিউটিফুল হি রিমেইন সাইলেন্ট এখানে কোন অ্যাডভার্ভ কিন্তু এই যে ভার্ভ গুলো বিকাম তারপরে লুক এবং রিমেইন এগুলোকে মডিফাই করছে না যেই বাক্য গুলোতে ভার্ভ গুলোকে কোন অ্যাডভার্ভ মডিফাই করতে পারে না করবে না সেগুলোকে আমরা বলতে পারি যে এগুলো হচ্ছে সেই বাক্যটি লিঙ্কিং ভার্ভ जेमन विभिन्न मोडल वार्व होते कैन गुड उल उड पे वाइट सेल शुड मास्ट नीड टू हाव टू যেমন উদাহরণ যদি আমি বাক্যে প্রয়োগ করি হি মে গো দেয়ার এখানে কিন্তু সে যেতে পারে এটা বোঝাচ্ছে তার যাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে দ্যাট মিনস ইট শোজ আ পসিবিলিটি সো দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে আমরা বলতে পারি মে হচ্ছে এক ধরনের আহ মডাল ওয়ার্ভ উই ক্যান ডু দ্যাট ইউ শুড ডু দিস ইউ শুড ডু দিস তোমাকে এটা করতে হবে বোঝাচ্ছে এক ধরনের বাধ্যক বাধকতা যে তোমাকে এটা করতেই হবে अनुमति अथवा बाध्य बाधकता बोझाना है से गोते हम मोटाउ तो आज के डिसकाशन आपात एखने शेष পরবর্তী ক্লাসে আমরা হচ্ছে বাদ বাকি যে চারটি ক্লাসিফিকেশন রয়েছে ফাইনেট ভার্বের দ্যাট ইস পজিটিভ ফ্যাক্টিটিভ কগনেট এবং ফ্রেজাল সেগুলো সম্পর্কে জানবো এবং এর পাশাপাশি নন ফাইনেট যে ভার্ব গুলো রয়েছে জিরান পার্টিসিপেল পার্টিসিপাল ইনফিনিটিভ এবং অলসো ভার্বাল নাউন বলে একটা টার্ম রয়েছে সেটি সম্পর্কে আমরা জানবো এবং এরই মাধ্যমে আমাদের ভার্বস সম্পর্কে মোটামুটি এটা সম্পূর্ণ ধারণা হয়ে যাবে যদি ক্যারেট কলেজ অ্যাডমিশন টেস্ট এর কথা বলি গ্রামার আমি আগেও বলেছি আগের ক্লাসে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এবং গ্রামার গুলোতে যদি আমাদের অনেক ভালো একটি দখল তৈরি করতে হয় তাহলে হচ্ছে শুরুতেই 